let us first discuss new question that is nothing but question number 31 first of all i am reading that question on 1st january 2011 an entity contracts to renovate a building including the installation of the new elevators the entity estimates that the following with respect to the contract transaction price rupees 50 lakh expected cost for the elevators rupees 15 lakh and other cost rupees 25 lakh total is rupees 40 lakh the entity purchased the elevators and they are delivered to the site six months before they will be installed the entity uses an input method based on the cost to measure the progress towards completion the entity has incurred actual other cost of rupees 5 lakh by march 31 2011 how will the company recognize revenue if the performance obligation is met over a period of time friends my client ke sath do contract karta hu unke wahan pe main elevators to bechuga hi bechuga second mein uska pura renovation karke dunga matlab mera kuch construction ka kharcha hone wala hai maine usko quotation de diya 50 lakh par main jab soch raha tha tab mera elevators ka cost tha 15 lakh jo maine already 15 lakh mein leke unke wahan pe already rakh diya hai matlab uska mera kaam khatam ho gaya ab jo main kaam khatam karunga na wo sirf construction ka hoga मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि मेरा टोटल कॉस्ट है पंद्रह लाख इज फॉर द एलिवेटर्स एंड बाकी का ट्वेंटी फाइव लाख तो यस मैं जब भी परसेंटेज कंप्लीशन कंसीडर करूं तो मुझे पंद्रह लाख वाले एलिवेटर्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो तो काम खत्म ही हो गया तो मैं अब यहाँ पे चेक करूंगा मेरा बेस लगे दट इज समिंग बट ओनली ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज में से फ्रेंड्स मुझे बोला है कि मेरा पांच लाख रुपये का काम खत्म हो गया कहना ही से मेरा ट्वेंटी काम खत्म हुआ तो सर रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करोगे मैं मान देता हूँ कि मैंने जितना भी कॉस्ट थिंक किया ना फॉर एलिवेटर्स उतना ही उसके लिए रेवेन्यू चार्ज करूंगा तो 50 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए इज नथिंग बट रेवेन्यू फॉर द एलिवेटर्स ओनली बाकी का रिमेनिंग जो भी 35 लाख बचा मैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा वो 35 लाख पे परसेंटेज अप्लाई करूंगा कहने से मैंने आपको बोला कि मैं परसेंटेज कंप्लीशन इज ओनली 20 परसेंटेज तो जब मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा वो थर्टी लाख का ट्वेंटी परसेंटेज सेवन लाख रुपीज का रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा सेवन लाख इज फॉर द रेवेन्यू फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड बाकी का पंद्रह लाख इज नथिंग बट रेवेन्यू फॉर द एलिवेटर्स मतलब इन दिस केस माई टोटल रेवेन्यू नथिंग बट ट्वेंटी टू लाख रुपीज अच्छा फ्रेंड्स अगर प्रॉपर आंसर रीड करें तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड कंप्राइज टू मेजर कंपोनेट्स एलिवेटर्स एंड द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन सर्विस The elevators are the part of the overall construction project and are not a distinct performance obligation. The cost of elevators is substantial to the overall project and are incurred well in advance. Upon the delivery at site, customer requires the control of such elevators, and there is no modification done to the elevators, which the company only procures and delivers at site. Nevertheless, as a part of the material used in the overall construction project, the company is a principal. in the transaction with the customer for such elevators also therefore applying the guidance on the input method the measure of the progress should be made based on the percentage of the cost incurred related to the total budgeted cost the cost of elevators should be excluded when measuring the such progress and the revenue for such elevators should be recognized to the extent of the cost incurred revenue to be measured as follow that is something much transaction price rupees 50 lakh cost incurred cost of elevators rupees 15 lakh other cost rupees 5 lakh measure of progress that is something but 5 lakh divided by rupees 25 lakh so 20 percentage ab main check karunga revenue to be recognized for cost incurred other than elevators total attributable revenue is 35 lakh percentage of work completed 20 percentage so revenue to be recognized 7 lakh revenue for elevators rupees 15 lakh the so total revenue to be recognized is 15 lakh plus 7 lakh 22 lakh therefore for the year ended 31st march 2011 the company shall recognize the revenue of rupees 22 lakh for the whole project friends let us discuss new question that is something about question number 32 an entity enters into a contract with a customer for the sale of a tangible asset on 1st january 2011 for rupees 1 million 10 lakh the contract includes a call option that give the entity the right to repurchase the set for rupees 1.1 million on or before december 31 2011 How would the entity account for this transaction? Friends, क्या हो रहा है? मैं क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं उसको आज मेरी 10 लाख की कसर उसको बेच रहा हूँ फर्स्ट जनवरी 2011 को। इन वो क्लाइंट के पास एक कॉल ऑप्शन है कि वो कभी भी इस असेट को रीपरचेस कर सकते हैं। मतलब मैं उसको कभी भी रीपरचेस कर सकता हूँ। मैंने किया क्या? पहले असेट 10 लाख में बेचा एंड मैं मेरे पास एक ऑप्शन रखता हूँ कि कभी भी असेट आपके पास में ग्यारह लाख रुपए में परचेस कर लोगे। इंडेस बोल रहा है, एस नाइन भी सेम चीज बोल रहा है। चेक करो इन दिस केस can is your repurchase price is greater than your selling price and if your repurchase price is the greater than your selling price the can is index 115 bol raha hai boss ye aapka purchase sales ka transaction hai hi nahi ye to aapka kya hua pata hai sale and repurchase and if a sale and repurchase and the repurchase price is the greater than selling price then this is not absolutely purchase or sale this is nothing but your 
फाइनेंस ट्रांजेक्शन दिस इज नथिंग बट योर लोन ट्रांजेक्शन बोस आपको दस लाख की जरूरत थी ना इसलिए आपने दस लाख में बेचा जब आपके पास रुपए आ गए तो उनको थोड़ा ज्यादा दे के वापस खत्म करते हो ट्रांजेक्शन को 11 लाख तो इंडियस वन वन फाइव बोल रहा बीच का जो एक लाख रुपए है ना बस वो कुछ नहीं है आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है सामने वालों के लिए इंटरेस्ट इनकम है अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम इज ऑब्वियसली आपका जो भी पीरियड था उसमें अमोटाइज करना पड़ा इन दिस केस माई रीपर्चेस प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देन इट्स नॉट अ ट्रांजेक्शन ऑफ लीज इट्स अ ट्रांजेक्शन ऑफ अ फाइनेंस एंड इफ इट्स अ ट्रांजेक्शन ऑफ अ फाइनेंस देन डिफरेंशियल अमाउंट इज नथिंग बट इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम चेक आंसर इन द वो केस where the entity has a right to call back the goods up to a certain date the customer cannot say to have acquired control owing to repurchase right with the seller entity since the original selling price is rupees 1 million is lower than the repurchase price rupees 1.1 million this is construed to be a financing arrangement and accounted as follow account amount received shall be recognized as a liability difference between the sale price and the repurchase price to be recognized as the finance cost and the recognized over the repurchase term ha usko aapko repurchase ka jitna bhi term hai term hai wahan tak usko allocate kar dena padega ek bahut bada question hai question number 33 one of the good question bahut sare points yahan pe cover karenge first of all i'm reading that question an entity enters into a contract with a customer on 1st april 2011 for the sale of machine and spare parts the manufacturing lead time for the machine and the spare part is 2 years upon completion of the manufacturing the entity demonstrates that machine and the spare parts meet the agreed upon specification in the contract the promise to transfer a machine and the spare part are distinct and the result in the two performance obligation that each will be satisfied at a point in time on 31st march 2013 the customer pays for the machine and the spare parts but only takes the physical possession of the machine although customer inspects and accepts the spare parts the customer requests that the spare parts to be stored at the entity's warehouse because of its close because of its close proximity to the customer's factory the customer has a legal title to the spare parts and the parts can be identified as belonging to the contract furthermore the entity stores the spare parts in a separate section of its warehouse and the parts are ready for immediate shipment at the customer's request the entity expects to hold the spare parts for 2 to 4 years and the entity does not have the ability to use the spare parts or direct them to another customer how will the company recognize revenue for the sale of machine and the spare parts is there any performance obligation attached to the sale of goods pras must the question hai sale of machine mein karne wala uske baad usko spare parts bhi bechne wala sale of machine and the sale of spare parts are the two different performance obligation जिस मोमेंट पे 31 मार्च 2013 को मेरे क्लाइंट ने मुझे पेमेंट किया फॉर द मशीन एंड फॉर स्पेयर पार्ट्स आल्सो, पर वो सिर्फ फिजिकल पोजीशन किसका लेके जाता है तो फिजिकल पोजीशन मशीन का ही लेके जाता है तो इतना कंफर्म बोल रहा हूं कि 31 मार्च 2013 को मेरा मशीन का परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन खत्म हो गया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तो मुझे मशीन का तो रेवन रिकॉर्ड कर ही देना पड़ेगा फ्रेंड्स क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है देर आर ओनली टू परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन आंसर इज नो there are total three performance obligation one is sale of machine second is sale of spare parts and the third is nothing but main unko ek service de raha hu kaun si service ki aapke jo spare parts mere behalf pe to ready the par boss a mere behalf pe to ready the aapne uski delivery late karna chahte ho matlab spare parts ki custody main rakh raha hu and agar spare parts ki custody main rakh raha hu na to aapko thoda charges to dena padega matlab actually there are not only two performance obligation there are total three performance obligation one is the sale of machine second is the sale of the spare parts and the third is nothing but custody of that spare parts machine ka no 31st march 2013 ko revenue record kar hi dunga problem is that spare parts ka main revenue record karega ki nahi karunga to mujhe doubt aa raha hai कि कैन आई से ट्रांजेक्शन भी वो बिल एंड होल्ड वाला तो नहीं है ना मतलब मेरे तरफ से सब कुछ रेडी है मेरा बायर मुझे बोल रहा है कि डिलीवरी भी लेट करना ऐसा तो नहीं है ना फ्रेंड्स उसकी कंडीशन बहुत सारी हमने थियोरी के टाइम देखा था एक एक कंडीशन याद करो भाई जो आपके जो गुड्स थे वो गुड्स कैन बी कैन आई से स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल थे यस वहां पे स्पेसिफिकली दिखाया है कि वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल थे कैन आई से वो इमीडिएट अवेलेबल फॉर सेल है तो आंसर इज यस वो इमीडिएट अवेलेबल फॉर सेल है कैसे एंटिटी के पास उसका कुछ अल्टरनेट यूज है तो वहां पे मुझे ये भी बोला है कि यस मैं किसी को सेल नहीं कर सकता हूं अगर चेक करो तो कैसे फ्रेंड्स बिल एंड होल्ड का हर एक कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा है 
इन अगर बील एंड होल्ड का अगर हर एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो बॉस 110 परसेंट बोल रहा हो उसका भी रेवेन्यू मैं थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थर्टीन को तो रिकॉर्ड कर ही दूंगा मैंने आपको बोला है रेवेन्यू शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इवन इफ द डिलीवरी इज डिलेड एट द बायर्स रिक्वेस्ट मेरा बार बोल देना डिलीवरी कल करना मतलब दिस इज ट्रांजेक्शन ऑफ द बिल एंड होल्ड तो मैं स्पर्पर्स का भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ही दूंगा अगर कस्टडी के लिए मुझे कुछ पेमेंट मिल रहा है जितना भी पेमेंट मिले अगर टू टू फोर इयर्स जितना भी पेमेंट मिले उसको ओवर द टाइम आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा फ्रेंड्स आंसर एक एक ध्यान से डिटेल में पढ़ रहा हूं ध्यान से सुनना इन द फैक्ट प्रोवाइडेड अब डेंटिटी हैज मेड अ सेल ऑफ टू गुड्स मशीन एंड द स्पेयर पार्ट हुल इज ट्रांसफर एट अ पॉइंट इन टाइम एडिशनली कंपनी अग्रीज टू होल्ड द स्पेयर पार्ट फॉर द कस्टमर फॉर अ पीरियड ऑफ टू टू फोर इयर्स विच इज अपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन दर फोर टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस शेल बी डिवाइडेड अमोंग थ्री परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन फर्स्ट इज सेल ऑफ मशीनरी सेकेंड इज अल ऑफ स्पेयर पार्ट एंड थर्ड इज नथिंग बट कस्टोडियल सर्विस फॉर द स्टोरिंग द स्पेयर पार्ट रिकॉग्निशन ऑफ द रेवेन्यू फॉर ईच द थ्री परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन शेल अकर एज फॉलो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें सेल ऑफ मशीनरी के लिए मशीन हैज बीन सोल्ड टू द कस्टमर एंड द फिजिकल पोजिशन एज वेल एज द लीगल टाइटल पास टू द कस्टमर इन दर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थर्टीन अकॉर्डिंगली The revenue for the sale of machinery shall be recognized on 31st March 2013. Sale of spare parts. The customer has, a ma has made a payment for the spare parts, and the legal title has been passed specifically for the identified goods. But such spare parts continue to be physically held by the entity. In this regard, the company shall evaluate if revenue can be recognized on a bill and hold basis if all the below criteria are met. Check it. The reason for the bill and arrange a bill and hold arrangement must be substantive. For example, the customer has requested the arrangement. So, its answer check it. Customer has specifically requested for the entity to store the goods in their warehouse owing to the close proximity to the customer's factory. Second condition, the product must be identified separately as or belonging to the customer. This part parts have been specifically identified and inspected by the customer. Its answer that. Third condition, the product currently must be ready for physical transfer to the uh, transfer to the customer. चेक करें तो मेरे पास क्वेश्चन में डेटा स्पेयर पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड सेग्रीगेटेड देर फॉर रेडी फॉर डिलीवरी एंड फोर्थ कंडीशन एंटिटी कैन नॉट हैव द एबिलिटी टू यूज द प्रोडक्ट और टू डायरेक्ट इट टू अनदर कस्टमर वो भी मेरे पास रेडी था स्पेयर पार्ट्स हैव बीन सेग्रीगेटेड एंड कैन नॉट बी रीडायरेक्टेड टू एनी अदर कस्टमर देर फॉर ऑल कंडीशन ऑफ द बिल एंड होल्ड आर मैट एंड हेंस कंपनी कैन रेकग्नाइज रेवेन्यू फॉर द सेल ऑफ स्पेयर पार्ट ऑल्सो ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थर्टीन Such services shall be given for a period of two to four years, from 31st March 13, where services are given uniformly and customer receives and consumers benefit simultaneously. Revenue for such service shall be recognized on a straight line basis over a period of time. Uska mere revenue record karu ko over a period of time. Summary bolu. Sale of machine 31st March 2013 ko. सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स उसको भी बिल एंड होल्ड ही था तो उसको भी थर्टी फर्स्ट मार्च टू थर्टीन को एंड कस्टोडल सर्विस आपको जितने भी टाइम बेनिफिट मिलने वाला है टू टू फोर इयर्स में उसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना चाहिए डेट सेक्ट न्यू क्वेश्चन दट इज अंदिंग बट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर फ्रॉम आर मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दट क्वेश्चन कस्टमर आउटसोर्स इट्स इट्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर टर्म इज इक्वल टू फाइव ईयर्स प्लस टू वन ईयर रिन्यूअल ऑप्शन एवरेज कस्टमर रिलेशनशिप सब लोग हमारे साथ सात साल तक काम करते हैं NTT spends rupees four lakh designing and building the technology platform needed to accommodate outsourcing contract. Design service fifty thousand, hardware one lakh forty thousand, software rupees one lakh, migration in the uh, testing data center rupees one lakh ten thousand, total rupees four lakh. How should such cost to be treated? Friends, कुछ नहीं है. पांच साल तक मैं contract करता हूँ. आपको दो बार एक-एक साल का renewal का option मिलेगा. मतलब आप सात साल तक continue करते हो. मेरा नॉर्मल चेक करो तो सात साल तक सब लोग काम करते ही है डिजाइन सर्विस मैंने फिफ्टी थाउजेंड का जो रिकॉर्ड किया वहां पे इंडेस वन वन फाइव के हिसाब से अकाउंटिंग करना पड़ेगा हार्डवेयर वन लाख फोर्टी थाउजेंड हार्डवेयर इज टेंजिबल असट एंड इज टेंजिबल असट तो वहां पे इंडेस सिक्सटी के हिसाब से उसको पीपी में रिकॉर्ड करूंगा सॉफ्टवेयर इज अ इंटेंजिबल असट एंड सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल असट तो उसको इंडेस थर्टी के हिसाब से उसको रिकॉर्ड करूंगा एंड माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ डेटा सेंटर वन लाख टेन थाउजेंड अगेन मैं बोल रहा हूँ उसको वन वन फाइव के हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स उसका आंसर चेक कर बट ज्यादा डिटेलिंग नहीं इसमें दर इज नथिंग बट डिजाइन सर्विस रुपीज फिफ्टी थाउजेंड Assets under Index 115. Any resulting asset would be amortized over seven years. That is, would include renewals. Hardware rupees one lakh forty thousand. Account for the under Index 16. Software rupees one lakh. Account for asset under Index 38. And migration and testing of a data center rupees one lakh ten thousand. Assets under Index 115. Any resulting asset would be amortized over seven years. That is, seven years. That is, include renewals. So simple. You have to record your income. Total four lakh. You have to record your income.
If I check the question number 35, first of all, I'm reading that question. QTV released an advertisement in the Desh Bandhu, a vernacular daily. Instead of a paying for the same, QTV allowed a Desh Bandhu a free advertisement spot which was duly utilized by Desh Bandhu. How revenue for this non-monetary transaction in the area of advertising will be recognized and a major? Friends, good question. Friends, yaad karwa do. Hamara <coughs> India's 115 char jaga pe applicable leta. That is a life. Life is nothing but L metal lease contract. I is nothing but insurance contract. F is nothing but financial instrument. And E matlab exchange of the non-monetary transaction between the entities who are in the same line of business. QTV ne ek apni advertisement diya hai koi newspaper mein. Newspaper wale ko bolo rupay nahi dete hai. Newspaper wale ko extend hi de dete hai. And wo actually desh bandhu use kari raha tha. Matlab wo newspaper wale use kari raha tha. The question is can I say yaha pe jo exchange ho raha hai that's not a monetary exchange that is a non-monetary exchange. But my question is whether yaha pe wo non-applicability wale rule applicable hoga. Answer is no. Yaha pe non-applicability wale rule applicable nahi hoga. Reason QTV wala hai. And desh bandhu wo ek newspaper wala hai. Dono ka kaam same nahi hai. But they are both are not in a similar nature of business. And agar wo dono similar nature of business mein nahi hai. To index 115 ke non-applicability mein fall nahi hoga. Non-applicability mein fall nahi hoga. Uska matlab aisa confirm ke index 115 is applicable. And agar index 115 is applicable. Kena si aapne transaction jo ho raha hai. Wa non-monetary hai. Matlab aapko saamne se jo cheat mil raha hai. In the form of consideration. Wa ko cash mein nahi mil raha hai. Kena si it is nothing but non-monetary consideration. If you are receiving any non-monetary consideration, then can I say, I have taught you, each non-monetary consideration is recorded at a fair value. I have taught you two topics. One is not covered in non-applicability. And second is, your non-monetary consideration is recorded with a fair value. If you check the answer, friends, paragraph 5D, I mean non-applicability, of index 115, excludes the non-monetary exchange between the entities in the same line of business to facilitate sales to the customer or a potential customer. For example, this standard would not apply to a contract between two oil companies that agree to exchange of the oil to fulfill the demand from the customer in the different specified location on a timely basis. In industries with a homogeneous product, it is common for the entities in the same line of business to exchange products in order to sell them to the customer or a potential customer, other than parties to the exchange. The current scenario on the contrary will be covered under India 115 since the same is the exchange of the dissimilar goods or service because both of the entities deal in a different mode of media. That is, one is a print media and another is an electronic media and both parties are acting as a customer and supplier for each other. Further, in the current scenario, it seems it is for the consumption by the said parties and hence it does not fall under paragraph 5D. It may also be noted that even if it was to facilitate sales to the customer or the potential customer, it would not be scoped out since the parties are not in the same line of business. As per paragraph 47 of Index 115, an entity shall consider the terms of the contract and its customary business practices to determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring from his goods or services to a customer, excluding the amount allocated on behalf of the third parties, for example, some sales tax. The consideration promised in a contract with a customer may include fixed amount, variable amounts, or both. Paragraph 66 of Index 115 provides that to determine the transaction price for the contracts in which a customer promises consideration in a form other than cash, an entity shall measure the non-cash consideration or a promise of a non-cash consideration at a fair value. In accordance with the above, QTV and the Desh Bandhu should measure the revenue promise in the form of the non-cash consideration as per the above referred principle of Index 115. That is, what dono ko revenue to record karna hi padega and what revenue ko measure kaise karege to get a fair value. Friends, let us check question number 36 from our material. First of all, I am reading that question. A Limited is a telecommunication company entered into an agreement with a B Limited which is engaged in the generation and the supply of the power. The agreement provided that A Limited will provide the 1 lakh minutes of talk time to employees of B Limited in exchange for the getting power equivalent to 20,000 units. A Limited normally charge rupees for 0 0.5 per uh, minute and B Limited charge rupees 2.5 per unit. How should the revenue to be recognized in this case? Friends, good question. Again, you have to check out non-monetary exchange. Karo. Sabse pehle karo, to exclusion ke point mein hoga. Because you have to non-monetary exchange on the same line of business. Mein nahi hai. जब भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है आपको नॉन कैश कंसीडरेशन मिल रहा है तो आपको नॉन कैश कंसीडरेशन आपको एट अ फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करना पड़े ए लिमिटेड विल प्रोवाइड 1 लाख मिनट टाइम टू द बी लिमिटेड 
यानी सामने उसको क्या मिलेगा पावर मिलेगा तो पावर जो मिलेगा उसका कितना है तो पावर जो मिलेगा वो पावर का कॉस्ट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है कितना टू पॉइंट फाइव एंड कितना मिलेगा पावर ट्वेंटी थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड टू पॉइंट फाइव करके उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना चाहिए एंड बी बी को जो टॉक टाइम मिल रहा है वो सिंपल तो वन लाख इन टू पॉइंट फाइव करके उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देगा मतलब सिंपल हम जो ऑब्वियसली जब नॉन कैश कंसिडरेशन होगा उसको रिकॉर्ड कैसे करने वाले तो कैट अफेयर वैल्यू लेट चेक द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पैराग्राफ फाइव डी ऑफ इंडेस वन वन फाइव excludes the non monetary exchange between the entities in the same line of business to facilitate sales to the customer or a potential customer for example this standard would not apply to a contract between two oil companies that agree to an exchange of oil to fulfill the demand from their customer in different specified location on a timely basis however the current scenario will be covered under indes 115 since the same is exchange of the dis similar goods or services as per paragraph 47 of indes 115 An entity shall consider the terms of the contract and its customary business practices to determine the transaction price. The transaction price is the amount of the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for the transferring from its goods or services to a customer, excluding the amount allocated on behalf of the third parties. For example, some sales tax. The consideration promised in a contract with a customer may include fixed amounts, variable amounts, or both. Paragraph 66 of Indus 115 provides that to determine the transaction price for the contracts in which a customer promises consideration in the form of other than cash, the entity shall measure the non-cash consideration or a promise of a non-cash consideration at a fair value. On the basis of the above, the revenue recognized by A Limited will be the consideration in the form of power units that it expects to be entitled for the top time sold. That is rupees fifty thousand, twenty thousand units into rupees two point five. The revenue recognized by the B Limited will the consideration in the form of a talk time that expects to be entitled for the power and its sold that is rupees again fifty thousand. ये अलग अलग भी हो सकता है friends. That is one lakh units into rupees point five. Clear? तो दोनों पचास पचास हजार रुपए की revenue record करेगा. It's just a coincidence कि दोनों के actually fair value same आ रहा है. अगर fair value अलग 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 है, तो what is what what are you receiving? जो चीज आप receive कर रहे हो उसका fair value आपको ऐसा revenue record करना है. यानी वो तो हमारा पहले से concept था ही ना. इंडिया सिक्सटीन में भी बोल रहे थे अगर कोई भी दो चीज को एक्सचेंज करो तो हम बोलते थे 99 परसेंट व्हाट इज अ मोर क्लियर एविडेंट टेकन इज अ मोर क्लियर एविडेंट यहां पे भी सेम बोल रहा हूं आपको जो मिल रहा है यू आर टेकन तो उसका ही आपको वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा लेट अस चेक द क्वेश्चन नंबर 37 उसके जैसा हमने क्वेश्चन आगे ऑलरेडी कर दिया है तो आपको यहां पे और कॉन्फिडेंस आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन कंपनी एक्स एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट ऑन जनवरी 1 2011 विद अ कस्टमर फॉर रिनोवेशन ऑफ हॉस्पिटल and install a new air conditioners for the total consideration of rupees 50 lakh the promised renovation services including the installation of a new air conditioner is a single performance obligation satisfied over a time total expected costs are 40 lakh including rupees 10 lakh as a air conditioner matlab 40 lakh mein se 10 lakh ka mujhe air conditioner ka lag raha hai to construction cost mujhe kitna lag raha hai 30 lakh kamni x determines that it act as a principal in accordance with the paragraph b34 and b38 of indias 115 because it obtains the control of the air condition before they are transferred to the customer the customer obtains the control of the air condition when they are delivered to the hospital premise company x uses an input method based on the costs incurred to measure its uh, progress towards the completion of the performance obligation as at march 31 2011 other costs incurred excluding the air condition are 6 lakh whether the company x should include the cost of the air condition in the measure of its progress of the performance obligation How should revenue be recognized for the year 31st March 2011? Friends, ऐसा क्वेश्चन हमने already कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में डेटा क्या है? मैंने कि हॉस्पिटल को रिनोवेशन एंड एयर कंडीशन बेचने का काम किया। मैंने याद करो एलिवेटर्स वाले क्वेश्चन किया था। मैंने उसको कोटेशन दे दिया। आपको कोटेशन बोला मैंने 50 लाख रुपए। जिस मोमेंट पे मैंने 50 लाख बोला था, उस मोमेंट पे मुझे कॉस्ट क्या लग रहा है? तो मुझे एयर कंडीशन का कॉस्ट लग रहा है 10 लाख एंड रिनोवेशन का कॉस्ट कितना लग रहा है 30 टोटल मिला के मुझे 40 का कॉस्ट लग रहा है 10 का तो काम खुद खत्म हो ही गया जो आपको एयर कंडीशन लाके दे देना था तो 10 को तो साइड में ही कर दो ना आपका काम अब कंस्ट्रक्शन का कितना है दैट इज समथिंग बट 30 लाख ओनली सिस मोमेंट पे मैंने 10 लाख का एयर कंडीशन लाके दे दिया तो मैं उसकी रेवेन्यू भी कितना रिकॉर्ड करूंगा 10 लाख ही रिकॉर्ड करूंगा अब बाकी के 30 लाख में से मैंने 6 लाख का खर्चा कर दिया बाकी के 30 लाख में से फ्रेंड्स अगर मैंने 6 लाख का खर्चा कर दिया नहीं से मेरा 20 परसेंट काम खत्म हो गया एंड अगर मेरा 20 परसेंट अगर काम खत्म हो गया तो मुझे कहने से बोलना चाहिए कि यस 110 परसेंट बोल रहा हूं मुझे टोटल रेवेन्यू का 20 परसेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना चाहिए अगर टोटल रेवेन्यू का अगर मुझे 20 परसेंट अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना चाहिए तो वॉट इज माई टोटल रेवेन्यू पचास लाख में से 
दस लाख तो सिर्फ फ्रेंड्स किसके लिए थे तो पचास लाख में से दस लाख फ्रेंड्स सिर्फ एंड सिर्फ आपका किसके लिए था तो आपका एयर कंडीशन के लिए था बाकी का जो 40 लाख बचा वो 40 लाख का 20 परसेंटेज फ्रेंड्स आपको 8 लाख रुपए की रेवेन्यू कर देना चाहिए मतलब मैं 8 वो एंड 10 लाख किसका फ्रेंड्स तो 10 लाख एसी का मतलब मैं टोटल रेवेन्यू फ्रेंड्स इस बार कितने का रिकॉर्ड करूंगा 18 का 18 के रेवेन्यू में से फ्रेंड्स चेक करो तो आपका सिक्सटीन का खर्चा होगा कैसे सिक्सटीन का तो क्या दस का आपका ए एंड सिक्स का आपका क्या होगा तो क्या आपका सिक्स का आपका ये कंस्ट्रक्शन वाला तो एटीन माइनस सिक्सटीन व्हाट्स योर टोटल प्रॉफिट योर प्रॉफिट इज नथिंग बट टू मतलब एसी को साइड में करके आपको वहां पे डिसीजन लेना पड़ेगा इफ आई चेक द सॉल्यूशन पैराग्राफ बी 19 ऑफ इंडेक्स 115 इंटरियल स्टेट्स दैट एन एंटिटी शैल एक्सक्लूड फ्रॉम एन इनपुट मेथड द इफेक्ट्स ऑफ एनी इनपुट्स दैट इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव मेजरिंग प्रोग्रेस इन पैराग्राफ 39 डू नॉट डिपेक्ट द एंटिटीज परफॉर्मेंस इन ट्रांसफरिंग कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर इन अकॉर्डेंस विद द अबव कम मेक्स असेस वेदर the cost incurred to procure the air conditioner are proportionate to the entity's progress in satisfying the performance obligation the cost incurred to procure the air conditioner rupees 10 lakh are significant relative to the total cost to complete the satisfy performance obligation rupees 40 lakh also company x is not also company x is not involved in manufacturing or designing of the air conditioner Company X concludes that including the cost to procure the air conditioner in the measure of the progress would overstate to the extent of entity's performance. Consequently, in accordance with paragraph B19 of Index 115, an entity adjusts its measure of progress to exclude the cost to procure the air condition from the measure of cost incurred and from the transaction price. The entity recognizes the revenue for the transfer of the air conditioner at an amount equal to the cost to procure the air conditioner. That is a zero margin. Company X assesses that. As at March 2011, the performance is 20% complete. That is rupees six lakh divided by rupees 30 lakh. Consequently, the company X recognizes the revenue to the following: revenue 18 lakh, 18 friends. कैसे याद करवा दो? तो 40 lakh का 20% 8 lakh, and AC का पूरे पूरा 10 lakh मतलब 18. Cost of goods sold is 16. Friends, 16 याद करवा दो कैसे? 6 lakh का construction का खर्चा and 10 lakh का friends कैसे कौन सा? तो 10 lakh का AC. तो मैं profit is nothing but 2 lakh. And the revenue recognizes calculated as 20% into rupees 4 lakh plus 10 lakh. And 40 lakh is equal to 50 lakh transaction price minus 10 lakh cost of air conditioner. Cost of goods only 6 lakh of cost incurred plus 10 lakh of the cost of the air condition. That is a good question, friends. यहाँ तक हमने total 37 question खत्म किया. अब मुझे आपके साथ एक appendix discuss करना है. That appendix is totally based on service concession arrangement. ये क्या होता है? मैं आपको समझा रहा हूँ. Friends, let us discuss the last topic of index 115. That is nothing but one appendix. Appendix का नाम ही खतरनाक है. That is nothing but service concession arrangement. फ्रेंड्स ये आपकी लैंग्वेज में उसको बोल दो सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट बट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलू दिस इज नथिंग बट बीओटी मॉडल फ्रेंड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बीओटी मॉडल दैट इज नथिंग बट बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर अगेन आई एम रिपीटिंग बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर एक प्रैक्टिकल केस लेना मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट एल कंस्ट्रक्शन कंपनी को बोल रहा है कि भाई तू अहमदाबाद बड़ोड़ा के बीच के हाईवे बनाना तू पहले बना दे एलएनटी ने पूछा कि मैं बना तो दो पर आप कंसीडरेशन के फॉर्म में क्या दोगे तो अगर टेंशन मत कर बनाने के बाद दोनों साइड टोल चार्जेस कलेक्शन करने वालों के तो बिठा देना मतलब उसको ऑपरेट करना खुश हो गया मैं मैंने बोला लाइफ टाइम तो के ना सिर्फ ट्वेंटी इयर्स तक मतलब पहले मैंने हाईवे बनाया वो हाईवे को मैंने बीस साल तक ऑपरेट किया एंड इट मे बी पॉसिबल के एट द एंड ऑफ द ट्वेंटी ईयर मुझे वो हाईवे क्या कर देना ट्रांसफर कर देना गवर्नमेंट को पहले बनाओ बाद में ऑपरेट करो एंड बाद में ट्रांसफर करो आज की तारीख में बिल्ड ऑपरेटिंग ट्रांसफर तो चलता ही है एक और नया कंसेप्ट है समथिंग बट आरओटी आरओटी मतलब व्हाट रिहैबिलाइजेशन ऑपरेट एंड ट्रांसफर जो ऑलरेडी हाईवे बना हुआ है उसको रिहैबिलाइट करना है मतलब रिपेयर करना है उसके बाद रिपेयरिंग में खर्चा मान लो नया जैसा ही होता है तो मैं उनको बोला बीबी बीस साल तक तू ही टोल चार्जेस कलेक्ट कर लेना फिर उसके बाद हमको ट्रांसफर कर देना फ्रेंड्स क्वेश्चन इज दैट मुझे जो अकाउंटिंग सिखाना है ना वो तो एल के व्यू पॉइंट से सिखाना है देर आर थ्री पार्टी वन इज द ग्रांटर सेकंड इज द प्राइवेट सेक्टर एंटिटी एंड थर्ड इज द जनरल पब्लिक अगेन आई एम रिपीटिंग फर्स्ट इज द ग्रांटर सेकंड इज द प्राइवेट सेक्टर एंटिटी एंड थर्ड इज नथिंग बट योर जनरल पब्लिक इन आर केस ग्रांटर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एंटिटी इज नथिंग बट एल और हम लोग जनरल पब्लिक वो रोड को यूज करेंगे मैं आपको जो सिखा रहा हूं अकाउंटिंग वो ग्रांटर मतलब गवर्नमेंट के लिए नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको अकाउंटिंग पब्लिक मतलब जनरल पब्लिक के लिए भी नहीं सिखा रहा हूं 
मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो प्राइवेट सेक्टर एंटिटी जो हमारे लिए ऑपरेटर बोला जाएगा वो ऑपरेटर के लिए अकाउंटिंग सिखा रहा हूं ऑपरेटर कहने से जब भी रोड बना रहा है तो रोड के पीछे बहुत सारा खर्चा कर रहा है अगर रोड के पीछे खर्चा कर रहे तो वेदर इट इज एन एक्चुअली एक्सपेंस और असेट तो एक्चुअली यू कैन चेक मैं खर्चा कर रहा हूं जिसका बेनिफिट मुझे आज नहीं मिल रहा है जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर के 20 इयर्स तक मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ टॉल चार्जेस तो कहने से जो मैं आज कर रहा हूं वो एक्चुअली मेरे लिए एक्सपेंस नहीं वो एक्चुअली मेरे लिए असेट है इफ यू चेक द डेफिनेशन ऑफ अ टेंजिबल असेट तो दिख तो रहा है ना ये रोड ये रोड मतलब टेंजिबल आंसर इज नो वो रोड पे ना तो आपका कंट्रोल है वो रोड पे ना तो आपका ओनरशिप है तो मैंने बोला ये खर्चा नहीं है असेट है अग्रीड तो कौन सी असेट है इंडेक्स ने अपेंडिक्स में स्पेसिफिक लिख के दिया दैट इज ऑन इंटेंजिबल असेट मैंने बोला हाउ इंटेंजिबल असेट तो क्या बोले आपके पास एक राइट right है मैंने बोला कौन सा राइट टोल चार्जेस कलेक्शन करने का एक राइट right है तो मैं आज की तारीख में जो भी खर्चा करूंगा दैट राइट इज एन इंटेंजिबल असेट ओके तो मैं आज उसको एक्सपेंस नहीं मारो इंटेंजिबल असेट मार दो इंटेंजिबल असेट मान रहा हूं अगर मान लो 20 साल तक का कहने से टोल चार्जेस कलेक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट है तो यस वो जितना भी मैंने एक्सपेंस आउट नहीं किया मैंने जिसको इंटेंजिबल असेट माना उसको फ्रेंड्स मैं अमोटाइज करूंगा 20 इयर्स के लिए मैं उसका खर्चे का उसका अमोटाइजेशन की स्टोरी खत्म हो गई अब कंसिडरेशन कैसे हो सकता है गवर्नमेंट बोले तू बना दे पांच करोड़ हम दे देंगे स्टोरी खत्म जिस मोमेंट में उसको दे दूंगा पांच करोड़ आ गया गवर्नमेंट बोले तू एक काम करना मैं तुझे आज रुपए नहीं दूंगा मैं आपको धीरे धीरे करके हर साल दूंगा कैसे मुझे अगर किसी के पास से हर साल अगर कुछ फिक्स अमाउंट मिलने वाली है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज दिंग बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाई मुझे रुपए लेना है तो दैट इज दिंग बट फाइनेंशियल असेट फॉर मी सामने वाला मुझे जो रुपए देने वाला है तो वो मेरे लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है एंड इफ यू चेक इफ इट इज अ फाइनेंशियल असेट तो कहना उसका अकाउंटिंग आपको अमोटाइज कॉस्ट के हिसाब से करना पड़ेगा अच्छा इट मे बी पॉसिबल वो लोग मुझे बोले जनरल पब्लिक के पास रुपए लेना तो टेंशन नहीं है मतलब से मैं बोलू पहला खर्चा करो इंटेंजिबल असेट है उसके बाद दो पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट के पास अगर फिक्स अमाउंट का आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट है दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर आपको पब्लिक ही रुपए देने वाली है जितना भी रुपए मिले उसके हिसाब से आपको रेवन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आयु फ्रेंड्स अगर टाइम मिले तो सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट का एक आपको अपेंडिक्स जो आपको इंडियस वन वन के नीचे एम के साइड में से मिलेगा वहां पर इंडियस वन वन में ही एम ने उसके पीछे एक मस्त एग्जाम्पल दिया वो सॉल्व करना मैं तो आपको एक एग्जाम्पल आपका जो एकेडमिक पर्पस के लिए काम का है वो करवा रहा हूँ फॉर मे नाइनटीन इट्स नॉट एन एडवाइजेबल आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए मे नाइनटीन ऑनवर्ड्स वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ अगर टाइम मिले तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपको एग्जाम्पल अपेंडिक्स में से जो बैर एक्ट है वहां से आपको लेकर उठाना उठा के देखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीडिंग दट थियरी अपेंडिक्स सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट गवर्नमेंट मतलब ग्रांटर प्राइवेट सेक्टर एंटिटी मतलब हमारे केस में एल एन टी वैलेंटी आपके लिए फ्रेंड्स क्या होने वाला है तो क्या आपके लिए होने वाला है ऑपरेटर उसके बाद द राइट टू प्रोवाइड सर्विस दैट गिव्स द पब्लिक एक्सेस टू मेजर इकोनॉमिक एंड सोशल फैसिलिटीज इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बीओटी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर द स्कोप ऑफ दिस अपेंडिक्स इज लिमिटेड टू द अकाउंटिंग बाय द ऑपरेटर फॉर द पब्लिक प्राइवेट सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट दैट आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इफ फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाइड then service concession arrangement will fall within the scope of this appendix first is government controls or regulates what services the operator must provide with the infrastructure to whom it must provide then at what price government controls through ownership or beneficial entitlement this appendix does not specify the accounting by the grantor treatment of the operator's rights over the infrastructure maine jo bola aapko intangible asset check karega Infrastructure within the scope shall not meet the recognized as a PPE of the operator because contract does not convey the right to control the use of infrastructure. Operator has only access to provide the public service on behalf of the government as per the terms. Consideration by the public: the operator provides the construction services to the grantor in exchange of an intangible asset that is right to collect toll from the road user. According to Index 23, if operator has a contractual right to receive an intangible asset, then borrowing cost is capitalized. अगर वो क्वालिफाइंग असेट है तो ऑब्वियसली हो गई द ऑपरेटर शुड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू फ्रॉम द कलेक्टेड फ्रॉम द यूजर्स ऑफ द रोड एंड कंसीडरेशन बाय द गवर्नमेंट अगर आपको गवर्नमेंट कुछ देने वाला है लाइक इट मे बी पॉसिबल आपको बोले हर साल पांच करोड़ रुपए और इट मे बी सब सब बोले गवर्नमेंट के आप इसके पास से कलेक्ट करते रहना अगर कुछ कम हुआ तो शॉर्टफॉल हम आप देंगे तो दैट इज समथिंग बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसीडरेशन बाय द गवर्नमेंट द ऑपरेटर हैज एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैश इफ द ग्रांटर कॉन्ट्रेक्चुअली गारंटीज टू पे ए स्पेसिफाइड अमाउंट और शॉर्ट बी shortfall between the amount received from the public and the specified amount then it is considered as a financial asset and accounted accordingly as per indias 109 
क्लियर तो आपको चेक करना पड़ेगा आपको कस्टमर के पास से रुपये मिलने वाला है क्या गवर्नमेंट आपको देने वाला है और उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन में लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल आम रेडिंग दट क्वेश्चन ए लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एन एज अ टू डिविजन अंडर द सेम वन टोल रोड एंड सेकेंड इज विंड पावर The brief details of this business and underlying project details are as follow. First, Bilwara Jabalpur toll project. The company has commenced the construction of the project in the current year and has incurred a total expense recording to rupees 50 crore as on 31st December 2011. Under Indian Gap, the company has recorded such expense as an intangible asset in the account. Brief details of the concession arrangement are as follow. Total expenses estimated to be incurred on the project rupees 100 crore. Fair value of the construction services rupees one one zero crore. Total cash flow guaranteed by the government under the concession arrangement is rupees agreement is rupees two hundred crore. Finance revenue over the period of the operation phase is rupees fifteen crore. Other income related to the service provided during the operational phase. B. Kolhapur Nagpur Expressway. The company has also entered into another concession agreement with the government of the Maharashtra in the current year. The construction cost for the said project is rupees one one zero crore, and the fair value of such construction cost is approximately two hundred crore. My fair value is record karuga. The said concession agreement is a toll based project, and the company needs to collect the toll from the users of expressway. Under I gap, UK Limited has recorded the expense incurred on the said project as an intangible asset required. What should be the classification of the Bilwara Jabalpur toll project as per the applicable index? Give brief reasoning for your choice. What would be the classification of the Kolhapur Nagpur Expressway toll project as per applicable index? Give brief reasoning for your choice, and also suggest a suitable accounting treatment for the preparation of the financial statement as per index for the above two projects. Friends, I am a UK Limited, and I am working for who? For the first project, I am telling you that is the one Bilwara Jabalpur project. Bilwara Jabalpur project. After that, I will pay the amount of money. Friends, I will pay the amount of money. But what I am saying is that I am going to get the consideration for each year. My government is going to give me 200 crore rupees. तो कहने से मेरे पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू रिसीव सम कैश एंड इफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट इज टू रिसीव सम कैश देन इट्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मी इट्स अ फाइनेंशियल असेट एंड फॉर गवर्नमेंट इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो उसका अकाउंटिंग मैं किसके हिसाब से करूंगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से जिस मोमेंट पे आपको अमाउंट मिलता है तब उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे एंड इट मे बी पॉसिबल बाकी का डिफरेंशियल अमाउंट क्योंकि हम अमोटाइज कॉस्ट के हिसाब से करने वाले हैं तो उसका हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे किसके हिसाब से तो इंटरेस्ट इनकम के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोल रहा हूं कि वो आपके लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे है Here the operator has a contractual right to receive cash from the grantor. The grantor has a little, if any, discretion to avoid payment, usually because the agreement is enforceable by the law. The operator has an unconditional right to receive cash if the grantor contractually guarantees to pay the contractor. Hence, operator recognizes a financial asset to the extent it has a contractual right to receive cash. The friends, उसका accounting भी check कर ले. सबसे पहले याद करो तो मैंने one one zero का खर्चा किया था. जब भी one one zero का खर्चा किया था, तब मैं entry कर दूँगा financial asset account debit to construction revenue. सर ये कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू क्यों माना बिकॉज मेरा खर्चा तो 100 हुआ था उसका सामने वालों का अगर मैं बाहर किसी के पास से करवाना जाता तो 110 में होता मतलब टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू टू द कंस्ट्रक्शन सर्विस टू बी सेटल्ड इन केस पर मेरा खर्चा तो एक्चुअली कितने का 100 का था तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टू बैंक अकाउंट हंड्रेड रुपीज टू रिकॉग्नाइज द कॉस्ट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन सर्विस मतलब फ्रेंड्स और क्या करना है उसकी जो भी फेयर वैल्यू है वो अगर आपके बाहर किसी के पास से करवाने के लिए जाते तो वन वन जीरो में होता पर कहने से आपका काम आपने ही किया हंड्रेड में हो गया तो इंडेक्स बोल रहे कि आपको दस रुपए का एक नोशनल प्रॉफिट रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा फॉर बेटर ट्रू एंड फेयर व्यू तो यस यहाँ पे मैंने इतना खर्चा कर दिया मेरी बुक में फाइनेंशियल असेट है अच्छा उसके बाद जिस मोमेंट पर मुझे इंटरेस्ट इनकम बंद होगा तो मैं एंट्री करूंगा फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस रेवेन्यू पंद्रह रुपए उसके बाद मैं उसके क्या करूंगा जब भी आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा याद करो तो फ्रेंड्स मेरा दो सौ रुपए का कॉन्ट्रेक्चुअल राइट था 200 में से कहने से मैंने 100 ने दस रुपए का ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया है कस कौन सा रेवेन्यू तो कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू के नाम से पंद्रह रुपए का मैंने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर दिया तो 200 में से 110 सौ दस प्लस पंद्रह मतलब मेरा 125 रुपए का रेवेन्यू तो हो ही गया तो अब मैं फाइनेंशियल असेट अगेन क्रिएट करूंगा फ्रेंड्स कितने का रिकॉर्ड करूंगा सेवेंटी फाइव रुपीज काउंटली तो मैंने इंटर कर दिया फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट रेवेन्यू फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल फाइनेंशियल असेट का बैलेंस दो सौ होगा कैसे फ्रेंड्स याद करो दो सबसे फर्स्ट एंट्री में फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट कर दिया था वन वन जीरो से सामने कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया था थर्ड एंट्री में हमने इंटरेस्ट इनकम पंद्रह का क्रेडिट किया था सामने फाइनेंशियल असेट डेबिट कर दिया था एंड फोर्थ एंट्री में हमने फाइनेंशियल असेट सेवेंटी फाइव से रिकॉर्ड किया था तो एक सौ दस प्लस पंद्रह प्लस सेवेंटी फाइव तो हमने दो सौ का फाइनेंशियल असेट रिकॉर्ड कर दिया जिस मोमेंट में गवर्नमेंट आपको रिकॉर्ड कर दे तो आपको एंट्री कर देने का बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल असेट कितना दो सौ जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया मेरी जो दो की इनकम थी वो दो की इनकम को तीन पार्ट में डिवाइड
फिफ्टीन रुपीज इज माई इंटरेस्ट इनकम बिकॉज मुझे कुछ लेट पेमेंट मिल रहा होगा एंड थर्ड इज नथिंग बट मैं एक्चुअल रेवन्यू दैट्स फॉर द वॉट दैट इज नथिंग बट मेरा टॉल चार्जेस वाला तो सिंपल मैं एंट्री कर दूंगा बैंक टू फाइनेंशियल सेट एंड अकाउंट क्लोज हो गया फ्रेंड्स वॉट अबाउट सेकंड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नथिंग बट कोलहापुर नागपुर एक्सप्रेस में मैं खर्चा कर रहा हूँ वो एक सौ का खर्चा कर रहा हूँ बाहर किसी के पास से करवाने के लिए जाता तो दो का होता मतलब मैं मेरी बुक में इंटेंजिबल असेट फ्रेंड्स जो रिकॉर्ड करूंगा वो दो के हिसाब से रिकॉर्ड करूंगा अब ईच ईयर गवर्नमेंट मुझे कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगा गवर्नमेंट कुछ नहीं देगा मुझे तो जो कलेक्ट करना है ना वो किसके पास से कलेक्ट करना है तो पब्लिक जितने भी पास ऑन होगी उसके पास से टॉल चार्जेस कलेक्ट करूंगा सी मेरा कोई किसी के साथ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि मुझे इतने रुपए तो मिलना ही चाहिए आंसर इस नो यानी फाइव आर नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट देन इट इज नॉट अ फाइनेंशियल असेट मुझे उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा इंडेस वन वन फाइव के हिसाब से जब भी मिलेगा तब तो फ्रेंड्स अगर उसका पहले आंसर रीड करे तो हियर द ऑपरेटर हैज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू चेंज अ यूजर ऑफ अ पब्लिक सर्विस अ राइट टू चेंज द यूजर ऑफ द पब्लिक सर्विस is not an unconditional right to receive cash because the amounts are contingent on the extent that the public uses the service therefore operator shall recognize as an intangible asset to the extent it receives a right to the ch uh, charge the users of the public service friends agar check kar uska answer kaise hoga jab bhi main construction kar raha hu 110 rupees ka wo mere liye kharcha hai to main entry kar dunga construction account construction cost account debit that is debited to pnl to bank account 110 पर कहने से इस साल का खर्चा नहीं है सामने मुझे इंटेंजिबल असेट बनाना है तो मैं इंटेंजिबल असेट कितने का बनाऊंगा दो सौ रुपए का एंट्री कर दूंगा इंटेंजिबल असेट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू टू हंड्रेड फ्रेंड्स फीलिंग आए करेंट ईयर में मैंने नाइनटी का एक नोशनल प्रॉफिट रिकॉर्ड किया मैंने बनाया इसीलिए एक में बना बाहर किसी के लिए बनवाने के लिए जाता था नौ तो मैंने पहले पी एन से डेबिट किया बाद में नाइन से क्रेडिट किया टू uh, से क्रेडिट किया इफेक्टिवली चेक कर दो मैंने नाइनटी का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया मेरी बुक में पी एन एल क्लोज है एक सौ दस एंड दो सौ सर पर मेरी बुक में एक और अकाउंट खुला है दैट इज समिंग बट इंटेंजिबल असेट उसको आपको अमोटाइज करना पड़ेगा तो यस मैंने ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफिस उसके एंट्री किया अमोटाइज एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल असेट ब्रैकेट में मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया अक्यूमेटेड बिकॉज वो एक ही साल में नहीं होगा जितने साल में होगा जब भी कस्टमर आपको रुपए दे तब आपको एंट्री करना पड़ेगा बैंक टू रेवन्यू लास्ट में मैंने नोट करके लिखी दिया अमाउंट इन एंट्री फोर इज कैप्ट ब्लैंक एस नो इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड इज इन दिवन इन द क्वेश्चन फ्रेंड्स इज नथिंग बट सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट तीन पार्टी याद करो तो ग्रांटर ऑपरेटर जनरल पब्लिक ग्रांटर मतलब गवर्नमेंट ऑपरेटर मतलब बैलेंटी अगर आपका गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक रुपए देने वाला है तो यस आपके लिए वो इंटेंजिबल अरे वो फाइनेंशियल असेट है अगर कोई स्पेसिफिक नहीं है तो आप जो भी खर्चा करो वो इंटेंजिबल असेट है उसको अमोटाइज करना पड़ेगा एंड कस्टमर जब रुपए दे तो उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा दिस इज ऑल अबाउट सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं कर रहा लास्ट मोमेंट के लिए वन वन फाइव इज अ बल्कि चैप्टर मैंने आपको नोट्स में एक ऑलरेडी चार्ट फॉर्म में सबको दे दिया मुझे आपको इंडेक्स वन वन फाइव अब से इन द फॉर्म ऑफ चार्ट जो आपके सामने है सामने लेके रख बैठना आपको इंडेक्स वन वन फाइव इन द फॉर्म ऑफ चार्ट मुझे आपको पूरे पूरा एक बार रिवाइज करवा देना है तो यस ये लास्ट मिनट वाला जो वीडियो है वो एकदम ध्यान से फोकस करना एक भी टॉपिक में पेंडिंग नहीं रखूंगा मैं पूरे वन वन फाइव इस चार्ट के फॉर्म में आपको रिवाइज करवा रहा हूं आपको सब कुछ याद आ जाएगा फ्रेंड्स में इंडेक्स वन वन फाइव एक पूरे चार्ट फॉर्म में आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं हम पूरे पूरा इंडेक्स वन वन फाइव रिवाइज करेंगे इंडेस वन वन फाइव रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर क्या क्या टॉपिक हमने देखा था स्कोप देखा था बाद में कस्टमर क्या होता है वो देखा था रिकॉग्निशन देखा था प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देखा था बाद में स्पेशल केस स्पेशल सिचुएशन देखा था एक एक करके याद करो फ्रेंड स्कोप था हाँ मैं आपको स्क्रीन पूरे पूरे डिस्कलोज करना चाहता हूँ स्कोप था स्कोप में एक्सक्लूड किया था लाइफ को फ्रेंड्स लाइफ मतलब वॉट तो लीज एज पर इंडेस सेवनटीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडेस वन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज पर इंडेस वन जीरो नाइन एंड नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज विच आर इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस याद करो दो ऑयल कंपनी वाला एग्जाम्पल उसके बाद कस्टमर देखा था हुई इज द कस्टमर तो कस्टमर इज अ पार्टी दैट इज अ कॉन्ट्रेक्टेड विथ एन एंटिटी टू ऑप्टेन गुड्स और सर्विसेज दट इन आउटपुट ऑफ एंटिटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज इन द एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन मतलब आपको ऑर्डिनरी एक्टिविटीज वाला है वही कंसिडर करना है रिकॉग्निशन में फ्रेंड्स याद करो दो देर आर फाइव स्टेप मॉडल फर्स्ट इज नथिंग बट आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट सेकंड इज नथिंग बट आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन Third is nothing but identifying the transaction price. Fourth is nothing but allocation of transaction price. And the fifth is nothing but satisfaction of the performance obligation. उसके बाद presentation and disclosure and special point में बहुत सारे लिए थे वो हरेक को मैं क्या करके detailed discussion करूँगा. Let us check friends first point that is nothing but identifying the contract. Friends identifying the contract के लिए मैंने आपको एक बोल
तो एडवांस में याद करो दो अगर आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन खत्म हो गया तो उसके रेवेन्यू डाल दो अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन नहीं खत्म हुआ पर वो अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल तो भी उसको भी रेवेन्यू मान ही सकते हो तो चेक करें अगर एडवांस की स्टोरी क्या थी इफ एडवांस इज रिसीव एंड क्राइटेरिया इज नॉट मेट रेवेन्यू इज रिकोगनाइज इफ आइर इज सेटिस्फाइड आइर ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इज ऑल परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन इज सेटिस्फाइड एंड सब्सटेंशियली All consideration is received and consideration is a non-refundable. And second is contract is cancelled and consideration is non-refundable. उसके बाद friends आपको याद करो दो हमने combining of the contract किया था combining of the contract में क्या था अगर एक ही party के साथ एक ही time पे अगर कुछ contract कर रहे हो और ना तीन condition याद करो they they are contractor negotiated a single package उसका price set depends on the some other contract and goods and services का जो आप provide करने वाले हो वो एक आपके लिए simple एक ही performance obligation है तो उसको आपको combine कर देना चाहिए तो friends अगर check करें combining at contract inception enter at the same time and with the same customer either contract are negotiated as a single package and with a single commercial objective or consideration of the one depends on another performance of the other or goods or services promised are single performance obligation friends uske baad humne check kiya tha contract modification contract modification ek flow chart ke form mein kya tha friends yaad karo do if contract modification mein usme agar aapko jo goods or services jo mil raha hai wo distinct hai agar distinct hai to koi tension nahi hai distinct nahi hai to usko part of existing contract ke manne ka If goods or services are distinct, then check करो whether consideration increases. Increase वाला ही लेना याद है हमने decrease वाला लिया था question उसको करना नहीं है. If consideration increases with the standalone selling price of goods or services, answer is yes. So separate contract. And अगर if answer is no, तो termination of the old contract and the creation of a new. मतलब ध्यान रखना पड़ेगा modification of the contract में are goods or services distinct? If no, तो part of the existing contract. If yes. तो कंसीडरेशन इंक्रीजेस विद द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफ नो तो टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू इफ यस तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह उसको डील करना पड़ेगा दैट इज समथिंग बट ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट सेकंड इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन प्राइस आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन प्राइस में मुझे आपके साथ बहुत सारे पॉइंट डील करना है सबसे पहले चेक करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस तो ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन Which entity expects to be entitled in exchange for the promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of the third party? Let us check first the variable consideration. Variable consideration कैसे हो सकता है? It may be explicit or implicit based on the business practices, published policies, or specific statement of an entity. उसके बाद मैंने आपको करवाया था दरअसल दिमाग measurement method. Measurement method में friends आपको याद करो तो there are two method. One is expected value method and the second is the most likely method. एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड कब फॉलो करना है अगर आपके पास डिफरेंट टाइप की अमाउंट है बहुत सारी आपको प्रोबेबिलिटीज लग रही है व्हेन यू हैव ओनली टू चॉइस आइर यस और नो आइर आपको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ओनली टू तो आपको कौन सा फॉलो करना है नथिंग बट मोस्ट लाइकली मेथड मतलब यहां पर था मेजरमेंट मैथड में टू मैथड एक्सपेक्टेड वैल्यू मैथड एंड द मोस्ट लाइकली मैथड एक्सपेक्टेड वैल्यू मैथड में क्या लिखा है इट इज प्रोबेबिलिटी बेस्ड मैथड यूज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर मोर देन टू मोस्ट लाइकली मैथड This method is used when only two outcome are possible. उसके बाद friends मैंने आपको बोला था constraint of the variable consideration मतलब आपको जब लग रहा है कि नहीं मिलने वाला तो नहीं record करने का variable consideration should form of the part of the transaction price only when it is highly probable that reversal of the cumulative revenue will not be occur. Indicators of the lack of highly probable variable consideration is depends on the factors outside the entity's control. Uncertainty is not going to be resolved at a near future. Third, entity's practice of either offering a broad range of concession or changing the payment terms and condition. Fourth, entity has a limited or no experience or other evidence with the similar types of contracts or the past experience do not have any predictive value. Fifth, contract has a large number of broad range of possible consideration and amount. उसके बाद हमने फ्रेंड्स क्या किया था? Penalty देखा था और मैंने आपको बोला था if penalty is inherent part of contract तो उसको part of existing contract की consider करना पड़ेगा. तो इफ पेनल्टी इज इनहेरेंट इन द डिटरमिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस इट शेल फॉर्म पार्ट ऑफ द वेरिएबल कंसीडरेशन उसके बाद फ्रेंड्स हमने सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट देखा था सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में योर कैश सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट रेवेन्यू पर डिफरेंस बिटवीन द कंसीडरेशन रिसीव्ड एंड द कैश सेलिंग प्राइस इज कंसीडर्ड एज अ आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा उसको इंटरेस्ट की इनकम करना पड़ेगा तो अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग एलिमेंट चेक करें रेवेन्यू इज इक्वल टू कैश सेलिंग प्राइस कंसीडरेशन माइनस कैश सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इंटरेस्ट फिर उसके बाद याद करो Discount rate should be the one that would reflect in the separate financing transaction between the entity and its per customer at the contract inception. 
After contract inception, an entity shall not update the discount rate for the changes in the interest rates or other circumstances, and they may be determined rate by the identifying the rate, the discount, by the nominal amount of the promised consideration of the to the considered selling price. उसके बाद फ्रेंड्स आपको याद करो दो नॉन कैश कंसीडरेशन है वो नॉन कैश कंसीडरेशन आपको ऑलवेज एट अ फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करना है अगर फेयर वैल्यू अगर क्लियरली आइडेंटिफाइबल नहीं है तो उसका फेयर वैल्यू आपको एस्टीमेट करके भी उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा इफ यू चेक फॉर द नॉन कैश कंसीडरेशन मेजर एट अ फेयर वैल्यू इफ अ फेयर वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस टू द कस्टमर वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको याद कर दो अमाउंट पेड टू अ कस्टमर हमने एक कॉलगेट का एग्जांपल दिया था कॉलगेट वाला अगर डिमांड वालों को बोले कि फर्स्ट चेक में मेरे गुड्स होना चाहिए तो मैं आपको कुछ कंसीडरेशन दे रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो इफ एनी गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड इफ आंसर इज नो तो आपको जितना भी अमाउंट मिलने वाला है उसमें से माइनस करके रिडक्शन इन द ट्रांजेक्शन प्राइस ही कंसिडर करने का इफ आंसर इज यस अगर आपको कुछ गुड्स और सर्विस मिल रहा है तो चेक करो वेदर और ट्रांजेक्शन प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू If answer is no, तो उसको परचेस मान लो जितना भी अमाउंट का पेमेंट कर रहे हो वो चीज आपके लिए परचेस हो गया पर इफ ट्रांजेक्शन प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू तो अप टू फेयर वैल्यू उसको परचेस मानना है एंड फेयर वैल्यू से ऊपर है उसको क्या करना है रिडक्शन इन द ट्रांजेक्शन प्राइस मानना है तो फ्रेंड्स अगर चेक करें अमाउंट पेड टू अ कस्टमर गुड्स और सर्विस इज रिसीव यस अगर आंसर नो है तो रिडक्शन फ्रॉम द ट्रांजेक्शन प्राइस इफ आंसर इज यस तो चेक करो ट्रांजेक्शन प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू इफ नो देन परचेस एंड इफ यस तो परचेस अप टू फेयर वैल्यू एंड एक्सेस रिडक्शन फ्रॉम द ट्रांजेक्शन प्राइस तो चार्ट एकदम दिल से करके जाना लास्ट डे पे इंडेक्स 115 पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा लेट अस फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अनिंग बट अलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस फ्रेंड्स आप आपको याद करो दी हमारे फाइव स्टेप मॉडल में से स्टेप नंबर 4 था हम क्या करते थे फ्रेंड्स अगर कोई एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम करने वाले हर एक की अगर हमारे पास स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस अगर अलग अलग है पर हम क्लाइंट के पास से कंसीडरेशन एक ही बार लेते थे तो हमारा जितना भी कंसीडरेशन था ना वो बिटवीन द ऑल द प्रोडक्ट्स ऑल द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम उसको अलोकेट करते थे फ्रेंड्स कौन से रेशियो में अलोकेट करते थे तो हर एक के स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में अलोकेट करते थे तो लेट एस चेक समरी चार्ट फॉर द अलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस अलोकेशन शुड बी डन बेस्ड ऑन द स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेस अच्छा फ्रेंड्स आपके पास जब भी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं था तो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस आप तीन तरीके से एस्टिमेट कर सकते हो इट मे बी पॉसिबल है मार्केट असेसमेंट अप्रोच फॉलो करो मार्केट असेसमेंट अप्रोच फॉलो नहीं करना है ना तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं वो भी नहीं करना है तो फाइनली आप रेसिडियल अप्रोच भी सिलेक्ट कर सकते थे तो मैथर्स ऑफ एस्टिमेट ऑफ द स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच ए एम ए एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस अप्रोप्रिएट मार्जिन अप्रोच दैट इज नथिंग बट ई प्लस एम एंड द रेसिडियल अप्रोच दैट इज नथिंग बट आर ए डिस्काउंट जब भी होता था तो व्हाट इज डिस्काउंट डिस्काउंट इज समथिंग बट टोटल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस माइनस कंसीडरेशन इज इक्वल टू डिस्काउंट एंड डिस्काउंट की स्टोरी फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करें तो अलोकेट टू ऑल द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अगर वैसे नहीं करना है तो अलोकेट टू वन और मोर बट नॉट ऑल और जब भी अलोकेट वन और मोर बट नॉट ऑल तो उसके लिए क्या करना है वेन देर इज ऑब्जर्वेबल एविडेंस एंड ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट कौन सी कंडीशन मेट होना चाहिए अगर किसी को अलोकेट नहीं करना है तो एंटिटी रेगुलरली सेल्स ईच गुड्स और सर्विसेज और बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस एंटिटी रेगुलरली सेल्स सम ऑफ दोस बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन द स्टैंड अलोन बेसिस एट डिस्काउंट एंड डिस्काउंट अट्रिब्यूटेबल टू ईच बंडल इज सेम एज डिस्काउंट इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड अगर ऐसा नहीं है तो डिस्काउंट शुड बी अलोकेटेड बिफोर यूजिंग द रेसिडुअल अप्रोच आपको ध्यान करना पड़ेगा फ्रेंड्स अलोकेशन ऑफ वेरिएबल कंसीडरेशन चेक करें तो अलोकेटेड टू एंटायर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अगर ऐसा नहीं है तो अलोकेटेड टू वन और मोर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बट नॉट ऑल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और डिस्टिंग गुड्स और सर्विसेज इन और इन सीरीज ऑफ अ डिस्टिंग गुड्स और सर्विस इन अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अच्छा एंड अगर ट्रांजेक्शन प्राइस चेंज होता है तो भी आपको सेम फॉलो करें चेंज शुड भी अलोकेटेड ऑन द बेसिस यूज फॉर द अलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस एट द इंसेप्शन अलोकेशन टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और डिस्टिंग गुड्स और सर्विसेज शेल बी डन ओनली इफ वेरिएबिलिटी रिलेट्स टू एंटिटीज एफर्ट्स टू सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज चेंज आफ्टर मॉडिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा कुछ होता है इफ मॉडिफिकेशन इज अ ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एंड चेंज इन द ट्रांजेक्शन प्राइस इज अट्रिब्यूटेबल टू वेरिएबल कंसिडरेशन प्रॉमिस बिफोर मॉडिफिकेशन देन अलोकेट द परफॉर्मेंस
इट मे बी पॉसिबल सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन ओवर द टाइम हो सकता है एंड इट मे बी पॉसिबल सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन एट ए टाइम हो सकता है फ्रेंड सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन ओवर द टाइम है तो उसके लिए मैं तीन कंडीशन बोला था याद करो कौन सी तीन कंडीशन कस्टमर रिसीव बेनिफिट भी कर रहा है एंड साथ में हम काम भी कर रहे हैं दोनों चीज साथ में हो रहा है सेकंड चीज ड्यू टू आर परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन कस्टमर के लिए वो असेट है एंड थर्ड जो भी असेट है वो कहने से उनको कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है ये तीनों तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन इज सेटिस्फाइड ओवर द टाइम अच्छा इट मे बी पॉसिबल परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन इज कंसीडर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम याद करो तो फ्रेंड्स जिस मोमेंट में परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन ओवर द टाइम नहीं है तो उसको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बोलता है पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की फ्रेंड्स मैंने आपको पांच कंडीशन सिखाए सबसे पहले याद करो मुझे राइट टू पेमेंट होना चाहिए मतलब राइट पेमेंट मिलने का एक राइट होना चाहिए पोजिशन ऑलरेडी ट्रांसफर कर देना चाहिए कस्टमर के पास उसका लीगल टाइटल होना चाहिए कस्टमर एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड मतलब कोई भी रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा वो किसका होगा तो कस्टमर का ही होगा एंड कस्टमर ने वो असेट को एक्सेप्ट कर लिया है मतलब ओवर द टाइम भी हो सकता है और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है उसके बाद हमने बहुत सारी मैथड देखी थी मेजर ऑफ प्रोग्रेस के लिए दट इज नथिंग बट इट मे बी पॉसिबल इनपुट मैथड इट मे बी पॉसिबल आउटपुट मैथड आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर फ्रेंड्स डिटेल चार्ट चेक करें तो सेटिस्फेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज वेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन इज सेटिस्फाइड एंड इट मे बी ओवर द टाइम और इट मे बी पॉसिबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ओवर टाइम चेक करें इंडिकेटर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम तीन कंडीशन तीन इंडिकेटर्स रहते कस्टमर रिसीव एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट एज एन टी डी परफॉर्म्स परफॉर्मेंस क्रिएट्स और एनहांसिस असेट विच इज कंट्रोल बाय द कस्टमर एंड असेट दैट इज क्रिएटेड हैज नो अल्टरनेटिव यूज टू द एन टी डी एंड नो अल्टरनेटिव यूज मैं वर्ड बोल रहा हूँ मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं आपके लिए तो सिंपल आपको इतना ही ध्यान रखना है कॉन्ट्रैक्ट रिस्ट्रिक्शन दैट इज नथिंग बट लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड अगर वो नहीं है That is something but practical restriction. That is something but incurring losses. And the measurement of progress check करें. The output method and input method. Output method. That is something but value of goods or services transferred till date. And input method में तो क्या? The input or efforts used till date or total expected inputs. Only consider the inputs that represent the entity's efforts to satisfy the performance obligation. मतलब याद है ना वो friends? हमने एक से example किया थे. एक elevators वाला example किया था कि AC वाला example किया था. जो एक्चुअली वो मेरे लिए काम वो अलग से ही था अगर वो अलग ही है तो जब भी मैं परसेंटेज कंपेशन फॉलो करो तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है वो ध्यान रखना उसके बाद व्हेन द मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल द रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर हमने एलिवेटर्स ने उसमें भी वही किया था सिर्फ कॉस्ट इनकर जितना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था बाकी हमने कुछ भी किया नहीं था आगे चेक करें परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इफ परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन इज नॉट सेटिस्फाइड ओवर टाइम देन इट इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम इंडिकेटर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन Satisfied at a point in time, तो क्या होना चाहिए उसके लिए कंडीशन राइट टू पेमेंट ऑफ असेट पोजिशन हैज बिन ट्रांसफर्ड कस्टमर एज ए लीगल टाइटल कस्टमर एज ए सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड कस्टमर एक्सेप्टेड दी असेट अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया ये इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं तब ऐसे बोल सकते हो कि आपका जो परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन है वो खत्म हुआ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेंड्स उसके बाद हमने स्पेशल ट्रांजेक्शन चालू किए थे एंड स्पेशल ट्रांजेक्शन में फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ लिया था दैट इज बट सेल विथ राइट टू रिटर्न अगर कोई भी गुड सेल किया ना अगर कस्टमर के पास अगर राइट है उसको रिटर्न करने का तो आपको एक्सपेक्टेशन की गेम खेलना पड़ेगा जितने भी यूनिट सेल किया ना उसमें से अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि कुछ यूनिट्स रिटर्न आने वाले हजार यूनिट सेल किया था थर्टी यूनिट्स मुझे एक्सपेक्टेड था कि रिटर्न आएगा तो मैं फ्रेंड सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा ना वो सिर्फ नाइन सेवेंटी यूनिट्स का करूंगा थर्टी यूनिट्स का मैं रिफंड लाइब्रेटी क्रिएट कर दूंगा पर कहने से वो यूनिट जो थर्टी यूनिट जो मेरे कस्टमर के पास पड़े हैं जिसका अभी भी मुझे उसका कुछ एक्सेप्टेंस मिला नहीं है वो थर्टी यूनिट की कॉस्ट जितना मुझे मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पे कंसिडर करना पड़ेगा तो सेल विद राइट ऑफ रिटर्न के फ्रेंड्स अगर समय देखे तो क्या करना है रिफंड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फुल और अ पार्शल रिफंड ऑफ एनी कंसिडरेशन पेड और क्रेडिट दैट कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट अमाउंट ओड और दैट विल बी ओड टू द एन टी टी एंड अनदर प्रोडक्ट इन एक्सचेंज Revenue should be recognized for the amount to which the entity expects to be entitled. That is, no revenue be recognized for the products expected to be returned. मतलब मैं हजार में से thirty वापस आने वाला है तो revenue nine seventy का ही record करूँगा. For any amount received or receivable for which the entity does not expect to be entitled, the entity shall recognize a refund liability. Thirty units मुझे लग रहा है कि वापस देना पड़ेगा thirty का मुझे क्या करना पड़ेगा refund liability. And a set for its right to recover the product from the customer on settling the refund liability and a corresponding adjustment to the cost of sale. Both the elements should be measured at the former carrying amount of product less cost to recovery. At the end of the each reporting date, the entity
नेचर हो सकता है ना इसके बाद आपको लेंथ है ना आपको एल एन टी टी मतलब टाइम पीरियड आपको कंसिडर करना था वारंटी अगर आपको सिंपल अगर आपका सेपरेट सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन है तो आपका जो भी कंसिडरेशन मिला था उसको दोनों में अलोकेट करना पड़ेगा बट इफ इट इज नॉट अपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन तो वारंटी का प्रोविजन बनाओगे एज पर इंडेस थर्टी सेवन जनरली इफ एनी वारंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ वो किसके लिए होता है तो कस्टमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ आपको कंसिडर करना पड़ेगा ना आपके लिए सेटिस्फेक्शन ऑफ सेपरेट सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन कब होने वाला है अगर वो वारंटी वाला जो पीरियड है वो अगर थोड़ा लंबा है एंड उसके तो आपको ऐसा कुछ है तो आपका जो भी कंसिडरेशन मिला था उसको स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस में आपको फ्रेंड्स अलोकेट करना पड़ेगा एल का स्लोगन याद रखना वारंटीज जनरली वारंटीज आर गिवन एज अश्योरेंस दैट द प्रोडक्ट कंप्लाइज विद अग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशन एंड अकाउंटेड एज पर इंडेक्स थर्टी सेवन If a customer has the option to purchase the warranty separately, then the warranty is a distinct service because the entity promised to provide the additional service to the customer over and above general assurance. Accordingly, an entity shall account for the promised warranty as a performance obligation and allocate a por portion of the transaction price to it. For assessing whether warranty provide additional services, following factors should be considered: L and T, L warranty required by law, N nature of task to be performed. And T time time under the length of the warranty coverage period. Let us check for the warranty required by the law. Generally, warranty required by law is to protect the customer from the defective purchase. Promise for such warranty is not a uh, performance obligation. Nature of task to be performed, task necessary to provide the assurance that a product complies with agreed upon satisfaction. For example, a return shipping service for a defective product do not give rise to a separate performance obligation. Promise of such task is not a performance obligation. And the time, the length, the warranty coverage period, the longer the coverage period, the more likely it is that the promise warranty is a performance obligation because it is a more likely to provide a service in addition to the assurance that the product complies with agreed upon specification. Promise for the long period may be treated as a performance obligation. My friends, I have written a note below. Note one. If an entity cannot distinguish between assurance type warranty and the service type warranty, the entity shall account them together as a single performance obligation. A law that requires an entity to pay a compensation if its a product cause harm or damage does not give rise to performance obligation. Hence, entity is promised to identify, sorry, indemnify the customer for the liabilities and damages does not give rise to performance obligation should be accounted as per Index 37 and Index 37 is something but provision contingent liability and contingent asset. Let us check new topic. Customer has option to buy additional goods or services. अगर customer के पास अगर कुछ एक option है, friends हमने उसको flowchart के form में ready किया था. Does the option provide a material right to the customer? If answer is no, तो कोई separate performance obligation नहीं है. But if answer is yes, तो is option to buy goods or services at a its standalone selling price? If answer is no, तो treat as a separate performance obligation and allocate the transaction price in the ratio of standalone selling price to the estimate. And if answer is yes, so no material right is given. मतलब कुछ आप extra कुछ नहीं दे रहे हो जो normally उसको standard selling price में दे रहे हैं. But if answer is no, तो आपको कहने से वो transaction price को estimate करके उसके ratio में allocate करना पड़ेगा. तो flowchart friend आपको ध्यान रखना. If the customer has an option to buy additional goods or services, option can be form of customer award or credit or point, contract renewal option, other discount on future goods or services. Does option provide material right to the customer? If answer is no, तो no separate performance obligation. If answer is yes, these option to buy additional goods or services at its standalone selling price, yes, so no material right is given, so revenue will be recognized only when the option is exercised. But if answer is no, उसको उसको standalone selling price में कुछ नहीं दिया, तो treat it as a separate performance obligation and allocate the transaction price to it in the ratio of standalone selling price or its estimate. Estimate अच्छा, and treat as an advance for future goods and services and recognize revenue when those future goods or services are transferred or option exercised. Estimate shall reflect the discount that the customer would obtain when exercising the option. Adjust for the following: discount that the customer could receive without exercising the option, and the likelihood that the option will be exercised. Friends, याद करो, 65 का एक्टिव लिया था, 65 के साथ अगर 15,000 की सर्विस का एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो एक्चुअली हुए 80. पर उसी मोमेंट पे आपको सामने वाला बंदा बोल रहा है कि आपको आज ही सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट करवा दो मैं 670 में दे दूंगा तियास मुझे जो एडिशनल गुड्स मिल रहा है ना उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे नहीं मिल रहा है एंड अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली मैं जो 70000 का पेमेंट कर रहा हूं ना वो 70000 का पेमेंट दो चीज के लिए कर रहा हूं वन इज फॉर द एक्टिवा एंड सेकंड इज द सर्विस पर ऐसा नहीं करना कि एक्टिवा 65 का रिकॉर्ड कर दूं सर्विस 5 का रिकॉर्ड कर दूं आपका जो 70000 जो था वो दोनों चीज के स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मतलब 65000 एंड 15000 के रेशियो में अलोकेट करके आपको रेवेन्यू 
एक्सप्लोर करना पड़ेगा उसका ऑलरेडी हमने डिटेल डिस्कशन फ्रेंड्स कर दिया लेट अस चेक द न्यू टॉपिक देयर इज एनी वन नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फी नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फी मैंने एक जिम का एग्जांपल दिया था आज अगर आप पेमेंट कर देते हो अगर वो पेमेंट करते हो तो उसका सर्विस अगर आपको पांच छह साल तक मिलने वाला है तो उसको आज का रिकॉर्ड नहीं करने का उसको पांच छह साल तक आपको अलोकेट करना पड़ेगा मतलब वहां पर आपको टाइम पीरियड डिटेल में चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स अगर चेक करें जनरली अपफ्रंट फीस रिलेट टू द एक्टिविटी दैट द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक एट ऑन दियर कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट दैट एक्टिविटी डज नॉट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम इज गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर हेंस इट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर द एडवांस ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन दोस गुड्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इफ दोस सेटअप एक्टिविटीज डू नॉट सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देन दे शैल डिसरिगार्ड दोस एक्टिविटीज एंड रिलेटेड कॉस्ट व्हेन मेजरिंग द प्रोग्रेस इफ द फीस रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज एंटिटी शुड आइडेंटिफाई व्हेदर इट्स अमाउंट टू अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो फ्रेंड्स आपको चेक कर देना पड़ेगा दैट इज ऑल अबाउट नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फीस फ्रेंड्स लेट अस डिस्कस न्यू टॉपिक दैट इज नथिंग बट लाइसेंसिंग फ्रेंड्स याद करो जब हमने थियरी पढ़ा था तब मैंने बोला था लाइसेंस में आप राइट ट्रांसफर करते हो बट इट मे बी पॉसिबल राइट टू एक्सेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है राइट right टू यूज होता है जस्ट मैं बोल रहा हूँ राइट टू एक्सेस तो आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो खत्म होगा वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा पर जब मैं बोल रहा हूँ कि राइट टू यूज आप ट्रांसफर कर रहे हो तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम खत्म होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो लाइसेंसिंग अ लाइसेंस एस्टाब्लिश अ कस्टमर राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी हर गुड्स और सर्विसेज प्रोमिस्ड अलॉन्ग विथ प्रोमिस टू प्रोवाइड लाइसेंस इफ नो देन सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इफ बोथ द प्रोमिस अच्छा इफ यस द टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैन बी आइडेंटिफाइड प्रोमिस टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज या प्रोमिस टू प्रोवाइड लाइसेंस एंड इफ बोथ द प्रोमिस आर नॉट डिस्टिंग देन अकाउंट फॉर बोथ एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अच्छा प्रोमिस टू प्रोवाइड लाइसेंस होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि राइट टू यूज है या राइट टू एक्सेस है इफ इट इज द राइट टू यूज तो देन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम अ कस्टमर कैन कंट्रोल दैट लाइसेंस एट द पॉइंट इन टाइम एट विच द लाइसेंस इज ग्रांटेड इफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू विच कस्टमर एज राइट विल नॉट चेंज इफ इट इज राइट टू एक्सेस परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन इज ओवर द टाइम तो अ कस्टमर कैन नॉट कंट्रोल लाइसेंस एट दैट पॉइंट इन टाइम एट विच द लाइसेंस इज ग्रांटेड इफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू विच द कस्टमर एज राइट चेंजेस थ्रू आउट द लाइसेंस पीरियड और इफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट कौन से क्राइटेरिया तो कॉन्ट्रैक्ट आइर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली कन्वे दैट द एंटिटी विल अंडरटेकन द एक्टिविटीज दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू विच द कस्टमर एज राइट सेकेंड द राइट ग्रांटेड बाई द लाइसेंस डायरेक्टली एक्सपोज द कस्टमर टू एनी इफेक्ट ऑफ द एंटिटीज एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड अबो एंड थर्ड दो एक्टिविटीज डू नॉट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर एट दो एक्टिविटीज पर अकर क्लियर इट इकता सेकेंड चीज है री परचेस अग्रीमेंट मैंने पहले कोई चीज सेल किया है उसी चीज को मैं कहने से बाद में परचेस कर रहा हूँ हमने देखा था कॉल ऑप्शन हो सकता है पुट ऑप्शन हो सकता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है याद करो दो इफ माई री परचेस प्राइस इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो इट्स नॉट अ लीज इट्स योर नथिंग बट योर री परचेस अग्रीमेंट वो है वो उसमें क्या है वो लोन का ट्रांजेक्शन है डिफरेंस बिटवीन द री परचेस प्राइस देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज कंसिडर्ड नथिंग बट इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम एनी ऑफ द पार्टी के लिए क्लियर तो बच्चे करें फ्रेंड्स दैट इज नथिंग बट री परचेस अग्रीमेंट री परचेस अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच an entity sells an asset and also promise or has the option either in the same contract or in another contract to repurchase the asset forward obligation to repurchase or a call option right to repurchase in this case the customer does not obtain the control of the asset if uh, repurchase price is greater than the selling price if answer is no to lease as per in this 17 if answer is yes the financing arrangement financing arrangement mein kya hai wo baad mein dekhenge put option in this case customer has the option to sell the goods to the entity if repurchase price is equal to original selling price if answer is no the customer has a significant economic incentive if he has to lease as per index 7 if no so it's considered as a sale with a right to return if repurchase price is greater than uh, repurchase price is equal to original selling price if he has to repurchase price greater than expected market value to the asset if no to sell with the right to return and if he has to refinancing agreement फाइनेंसिंग अग्रीमेंट में करना क्या है इंटरनेशनल कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज असर बिकॉज पहले आप सेल करने वाले हो बाद में वही असर आपके पास ही आने वाले तो आपको असर रिकॉर्ड करने का रिकॉग्नाइज द कंसिडरेशन रिसीव इज अ लोन दट इज नथिंग बट फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड कंसिडरेशन रिसीव माइनस री परचेस प्राइस इज नथिंग बट आपके लिए क्या होगा तो इंटरेस्ट होगा एंड उसके हिसाब से आपको पूरा पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट एंड द
बट ए सिंपल इंडेस वन वन फाइव बोली बदला था कि रेवेन्यू तो आपको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देने का इवन इफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स वॉज डिलेड एट द बायर्स रिक्वेस्ट बार रिक्वेस्ट भी करें तो भी आपको डिलीवरी उसको डिले भी कर रहे हो तो भी आपको रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर ही देने का उसके लिए मैंने कुछ आपको कंडीशन दिखाया था कौन सी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि दिस इज अ बिल्ड एंड होल्ड अरेंजमेंट आपका हर एक सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन एट अ पॉइंट इन टाइम खत्म हो गया रीजन फॉर द बिल एंड होल्ड मस्ट बी सब्सटेंटिव प्रोडक्ट मस्ट बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली Entity cannot have a right to use that asset, or it may be possible to direct to the another customer, and the goods are immediately available for transfer. If every condition fulfilled, होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि bill and hold transfer चाहिए. Even though आपने transaction hold करके रखा है, तो भी उसकी revenue तो आप record कर ही दोगे. तो check करें friends, bill and hold arrangement. In this case, the entity bills a customer for a product, but the entity retains the physical possession of the product. Until it is transferred to the customer at a point in time in the future, customer is said to have a control over the goods if it satisfy all the following conditions. First, satisfy all the criteria of satisfying the performance obligation at a point in time. Reason for the build and hold arrangement must be substantive. Product must be identified as belonging to the customer. Entity cannot have the ability to use the product or to direct it to another customer. Product currently must be ready for the physical transfer to the customer. After recognizing the revenue, entity shall consider whether it is a remaining performance obligation, as per example for the custodial services to which the entity shall allocate a portion of the transaction price. Clear? So friends, you have to check whether the bill and hold is or not, and you have to account for it. And the last, that is something about service concession arrangement. We have said that BOT, build, operate, and transfer. First, you have to make it. उसके बाद आपको ऑपरेट करना है उसके बाद ट्रांसफर कर देना है याद करो तो दो पॉसिबिलिटी हो सकते थे गवर्नमेंट आपको कुछ कमिटमेंट दे दे मैं आपको रुपए तो इतने दे ही दूंगा तो दैट्स समथिंग बट माय फाइनेंशियल असेट एंड मैं जो भी खर्चा करता था तो उसको एक्सपेंस नहीं मानता था फाइनेंशियल असेट मानता था एंड इट मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट मुझे बोले कि बॉस ये जो भी खर्चा कर रहे हो ना वो आपके लिए फाइनेंशियल असेट नहीं होगा वो आपके लिए इनटेंजिबल असेट होगा तो उसके हिसाब से कोई भी है मुझे उसके हिसाब से अकाउंटिंग करना पड़ेगा इफ यू चेक इन द डिटेल सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज अ बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर एंड रीहेबिलिटेटेड Operate or transfer, or a public to private service concession arrangement. The party that grants the service arrangement, the grantor is a public sector entity. The operator, a private sector entity, constructs the infrastructure or upgrade it, operate and maintain it for a specified period of time, and does not act as an agent on behalf of the grantor. The grantor or contract sets the initial prices to be levied by the operator and regulates the price revision. At the end of the operator. Have to hand over the infrastructure to the grantor in a specified condition for a little or no incremental consideration. Treatment of the operator rights over the infrastructure. क्या करेगा? Infrastructure shall not be recognized as the PPE of the operator as he has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor as per the terms specified in the contract. Recognition and the measurement of the consideration. The operator shall recognize and measure the revenue as per index one one five for this service. Name of the consideration determines its subsequent accounting. Construction or upgrade service and its consideration. Consideration may be right to financial asset or intangible asset. If it is a financial asset, the all types of consideration are classified as a contract asset during the construction or upgrade phase. Financial asset should be recognized to the extent that it is an unconditional contractual right to receive consideration from or at the discretion of the grantor for the construction service and subsequently recognized as per index 32107109. If it's an intangible asset, intangible asset should be recognized to the extent it receives a right, a license to charge users of the public service. This right is not an unconditional because the amounts are contingent on the extent of the public use and subsequently recognized as per Index 38. Operational services, contractual obligation to fulfill a condition of its license to maintain the infrastructure to a specified level of service celebrity or to restore the infrastructure to a specified condition before it is handed over to the grantor is accounted as per index 37 it may be possible mujhe aisa bole ki 10 saal ke baad aapko road dena hai but road yahi condition mein hona chahiye to 10 saal ke baad mera kharcha hoga uska acche provision bana dene ka agar wo intangible asset qualifying asset hai maine bola tha interest bhi capitalize kar sakte ho to borrowing cost entity as intangible asset if answer is yes to capitalize it as per index 23 if answer is no to expense it out matlab financial asset mein wad nahi hoga In items provided to the operator by the grantor, if such asset from the part of the consideration payable by the grantor for the services, they are not a government grant as defined in Index 20. Instead, they are accounted as a part of the transaction price as defined in Index 115. उसके हिसाब से friends आपको calculation करना पड़ेगा. Friends, this is all about 
वट बल्कि इंडस वन वन फाइव था ध्यान से करना एग्जाम के अगले दिन एग्जाम के दिन सुबह कम से कम आपके पास नोट्स में एक चार्ट रेडी है वो चार्ट तो करके ही जाना है इतना भी करोगे तो आपको थियोरिटिकल पार्ट रेडी हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन आंसर के हर एक रेडी है तो वो भी एक बार देख के जाना बेस्ट ऑफ लक फॉर अ मेन एंटीन एग्जामिनेशन थैंक यू फ्रेंड्स